हे गाय दिस उज्ज्वल कुमार सन एंड यू वॉचिंग उज्ज्वल कुमार सन यूट्यूब चैनल सो गायज इन दिस वीडियो जो मैं बात करने वाला हूँ वो क्या है मैकेनिकल वर्सेस ए इन दोनों ब्रांचेस के डिफरेंसेस क्या है क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है अगर आप छोटे कॉलेज से करते हो मतलब आप एंट्रेंस से नहीं कर रहे हैं बी टेक एंट्रेंस एग्जाम में हुआ नहीं आपका आई में एडमिशन नहीं मिला एन आई में एडमिशन नहीं मिला तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा हर कंडीशन को हम थोड़ा सा डिस्कस uh, करने की कोशिश करेंगे सो so दैट आप थोड़े आप चूज uh, कर पाओ ब्रांच को जो आपको लेना है हालांकि दोनों का डायरेक्शन अलग है तो हम जो मार्केट में बताऊंगा आपको जो सिचुएशन फिलहाल चल रहा है इंडिया के हिसाब से बताऊंगा किसी और कंट्री के हिसाब से नहीं बताऊंगा बिकॉज हर कंट्री का सिचुएशन अलग होता है राइट तो सबसे पहले हम बात करें कॉमन क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक आप किसी जगह से पढ़ो आप आईआईटी से पढ़ो या फिर आपके घर के पास वाले कॉलेज से पढ़ो जो नॉर्मल कॉलेज है वहाँ से पढ़ो किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ो किसी फोर्थ ईयर कॉलेज से पढ़ो या नया कॉलेज से पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता कॉमन अपॉर्चुनिटीज़ जो है सबके लिए अप्लीकेबल है राइट तो नॉन टेक और टेक के दोनों के बारे में बात करेंगे एस एस दे सकते हैं कोई भी ई हो या मैकेनिकल हो नेक्स्ट यूपीएससी यूपीएससी ईएससी और सीएससी दोनों दे सकते हैं ईएससी मतलब क्या आप आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको जॉब मिलता है रेलवे डिपार्टमेंट वाटर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री के वाटर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर डिपार्टमेंट उसमें जॉब लग सकता है और भी कौन से हम दस बारह इसके सेक्टर होते हैं राइट right? एक आईआरएमएस जो अलग हो गया आप उसका क्या कहानी होगा बताऊंगा जैसे आएगा और सीएससी मतलब क्या होगा आई ऑफिसर बनना है आईपीएस ऑफिसर बनना है इस फिल्म में जाना है तो आपको यूपीएससी सीएससी एग्जाम देके क्रैक करना होता है और जॉब ले सकते हैं आप राइट नेक्स्ट डिफेंस सेक्टर में जा सकते हैं दोनों में टीजीसी होता है मतलब देखो डिफेंस में जाने का एक सबसे शानदार मौका होता है और अक्सर बच्चों को नहीं पता होता है और इसमें मैं जा चुका हूं मैं आपको बता देता हूं इसके बहुत सारे सेंटर होते हैं कैसे होते हैं बता रहा हूं आफ्टर बीटे क्या होता है इनके फॉर्म निकलते हैं फॉर्म आप भरो कोई एग्जाम नहीं होता है आपको बुलाते हैं डायरेक्ट क्या भाई साहब परफॉर्म करने के लिए उनके सेंटर में उनके बहुत सारे सेंटर हैं फॉर एग्जाम्पल भोपाल में है इलाहाबाद में है बेंगलोर में है राइट सो उसके बाद क्या होता है आपको ट्रेनिंग होता है फिर आपको काफी अच्छा पोस्ट मिलता है डिफेंस में जो डिफेंस लवर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा मौका होता है और बहुत लोग जाते भी हैं नेक्स्ट पी में जा सकते हैं पी में दोनों वैकेंसीज रहता है लेकिन थोड़ा कंपेरिजन करेंगे तो आप तो आपके पास मैकेनिकल का ज्यादा वैकेंसी होता है एज कंपेयर टू ई सी में जॉब लेने का दो तरीका है एक तो गेट के तरीके गेट्स आप एग्जाम दें अच्छा रैंक लाएं अच्छे मार्क्स लाएं अराउंड सेवेंटी एटी मार्क्स तो आपको मौका मिलेगा डायरेक्ट इंटरव्यू देने के लिए या फिर ग्रुप डिस्कशन फिर इंटरव्यू मतलब आपको एग्जाम और देने का जरूरत नहीं पड़ेगा एक तो तरीका यह है दूसरा तरीका क्या होता है कुछ पी क्या करते हैं वो खुद के अपने एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं लाइक कोल इंडिया आपके पर करवा रही करवाई है रिसेंटली बता रहा हूं वाइजाग स्टिल उसके बाद एन एल सी उसके बाद आर सी एफ एल ये सारे बहुत सारी कंपनी क्या करते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी करवाते हैं और गेट के थ्रू से ही बहुत सारे पी एस यूज लेते हैं इंडिया में बहुत पी एस यूज है लॉट ऑफ पी एस यूज है उसमें कैटेगराइज है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी ऑफ द पी एस यूज आपका सैलरी होता है वहां पर जो पी एस यू जो आप लेते हैं मैक्सिमम सैलरी फिलहाल जो सी टी सी है कॉस्ट टू कंपनी है ओ और आपका पावर ग्रिड दे रही है अराउंड ट्वेंटी वन लैक्स रुपीज आपका है जो मैक्सिमम है और जो मच हायर इवन एवरेज पैकेज ऑफ टॉप आई टॉप आई को जो एवरेज पैकेज है फिफ्टीन लैक्स है उससे भी हायर मिलता है पी एस में अगर आप गेट में अच्छा रैंक लाते हो तो आपके पास एक काफी अच्छा मौका है खाली क्रैक करके गेट नहीं होने वाला है आपको अच्छा रैंक लाना होगा फिर आपको मौका मिलेगा राइट right. अच्छा तो आपको बता दिया डिफरेंस क्या है दोनों में मौका है लेकिन पी एस किस में वैकेंसी रहता है मैकेनिकल में एवरेज में अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी आर हाँ आरआरबी के बेसिकली टेक्निकल एग्जाम भी होते हैं नॉन टेक एग्जाम में भी होते हैं टेक्निकल में दोनों एलिजिबल होते हैं मैकेनिकल भी और ई भी राइट बट मैकेनिकल का थोड़ा वैकेंसी देखा मैंने ज्यादा रहता है नेक्स्ट आर आर एन डी में मतलब रिसर्च डेवलपमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट जो होते हैं जैसे इसरो हैं डी आर डी ओ हैं बार्क हैं इनमें दोनों को मौका मिलता है राइट इनका कभी कभी क्या गेट के सिर्फ गेट के थ्रू से भी ले सकते हो और इनके इंडिविजुअल एग्जाम्स भी होते रहते हैं नेक्स्ट स्टेट पी एस सी इनमें दोनों एलिजिबल हैं उसके बाद आई पी एस मतलब बैंक में एग्जाम जो करवाती है वो क्या आई पी एस है बैंक के जॉब के लिए तो आई पी एस दोनों ब्रांच वाले दे सकते हैं ये तो कुछ कम बता दिया जो आपको मैंने क्या बताया कॉमन चीजें बताया और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ही बताया लेकिन मेजर डिफरेंस सिर्फ एक जगह आता है लेटमी टेल यू दैट 
भाई साहब जो यूपीएससी ई एस सी एस में वैकेंसी किसका ज्यादा रहता है मैकेनिकल का एज कंपेयर टू इसी में क्या होता है आपका थोड़े से कम रहते हैं राइट बट सबसे मेजर डिफरेंस कहां पर आता है आपका एस एस सी जेई में एस एस सी जेई वाला जो मैकेनिकल का है वही दे सकता है इसी वाला एस एस सी जेई एग्जाम दे नहीं सकता है इन जनरल बता रहा हूं राइट इन जनरल जो मैकेनिकल से हैं वो दे सकते हैं एसएससी जेई इसी वाला एसएससी जेई दे नहीं सकता बिकॉज वैकेंसी नहीं होता है एसएससी जेई बेसिकली तीन एक, तीन ब्रांचेस देते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल और सबसे ज्यादा जो आपका वैकेंसी रहता है किसका सिविल का रहता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का कम रहता है आई होप नाउ यू आर गेटिंग मी राइट अच्छा और एक बात सुनो जो स्टेट वाइड एग्जाम भी होते हैं कुछ स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं ए का एग्जाम होता है जेई का एग्जाम होता है उसमें वैकेंसी किसका रहता है मैकेनिकल भी रहता है इलेक्ट्रिकल रहता है सिविल का भी रहता है इसी का कम रहते हैं या फिर नहीं के बराबर रहते हैं राइट तो वहां पर मैकेनिकल एक ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली निकला था एक पोस्ट कहां पर यूपी पीएससी ए का अभी उसका एग्जाम होने वाला है तो उसमें मैकेनिकल का कितना पोस्ट था आठ के आसपास सिविल का कितना था लगभग पंद्रह के आसपास इसी लगभग उसको कंसिडर नहीं करते आप राइट आई होप नाउ यूर गेटिंग में इलेक्ट्रिकल का बहुत कम पोस्ट था So, ये चीजें हैं अच्छा तो भाई साहब ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मैकेनिकल वाला एस एस दे सकता है इसी दे नहीं सकता ये तो भाई साहब बता दिया गवर्नमेंट वाला सिनारियो अब भाई साहब डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं आपका मैकेनिकल में और इसी में देखो भाई हर चीज में अलग अलग बहुत कुछ है मैंने क्या करा मोटा मोटा चीज को आपको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करा जो बहुत बड़े बड़े हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना और मेरे लिए भी सो लेट्स गेट स्टार्ट विद इट भाई साहब देखिए अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आपके पास एक काफी बड़ा इंडस्ट्री है क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी बड़ी है लाखों लोग काम करते हैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं छोटे से लेके बड़े तक राइट बहुत सारे यूनिट्स है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में है कुछ हब बता देता हूँ जहां पर ऑटोमोबाइल हब बोलते हैं मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब बोलेंगे एक गुड़गांव है मानेसर साइड गुड़गांव जो हरियाणा में है और उसके बाद निमराना है उस साइड भी आपका जो राजस्थान में है उसके बाद आपका सिडकुल है हरिद्वार में उसके बाद बद्दी है उसका चेन्नई है उसके बाद नासिक है उसके बाद पुणे है ये हब बोल सकते हो राइट झारखंड में जमशेदपुर ठीक ठाक सा हब है उसको ले सकते हैं आप कंसीडर कर सकते हैं तो ऐसे ही ये है मैन्युफैक्चरिंग हब राइट right. यहां पर बहुत सारे ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग होता है जस्ट लाइक भाई साहब ऑटोमोबाइल की बात कर रहा हूं वैसे मोबाइल का भी मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है इंडिया में 250-300 कंपनीज लगभग आ चुका है इंडिया में और भी आ रहे हैं मतलब 250-300 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बताऊंगा कंपनी नहीं बताऊंगा तो यहां पर आ चुके हैं और भी आ रहे हैं तो ये हब कहां पर बना हुआ भाई साहब ग्रेटर नोएडा यूपी में बन चुका है ऑलरेडी बाकी जगह पर यह प्लांट आंध्र प्रदेश में ये प्लांट है आपका लेकिन वहां पर एक हब सा बना हुआ है राइट right? मतलब बहुत सारे कंपनी है वहां पर आई होप नाउ यू आर गेटिंग मे डाउ थर्मेल भाई साहब देखो थर्मेल वाला जो है आपका थर्मेल में बहुत सारे पार्ट होते हैं राइट एक तो आपका न्यूक्लियर हो गया न्यूक्लियर एनर्जी भी थर्मेल का पार्ट है बोल सकते हो एक हो गया आपका का कोल एनर्जी हो गया राइट है ना एक थर्मल बॉयलर लगा के आप करवाते हैं तो एक थर्मल के पार्ट है थर्मल पावर प्लांट काफी है इंडिया में तो उसका एक पार्ट है बोल सकते हुए नेक्स्ट भाई साहब हालांकि हाइड्रो पावर प्लांट भी लगता है मैकेनिकल कंसेप्ट राइट मेटेरियल्स भाई साहब देखो विदाउट मेटेरियल्स कुछ नहीं होता है जो भी चीजें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पूरे वर्ल्ड में उसे मेटेरियल से ही होता है और मेटेरियल साइंस मैकेनिकल वाले अच्छे से पढ़ते हैं तो इनका एक अच्छा मैनुफेक्चरिंग मेटेरियल इसमें आता है नेक्स्ट आर देखो आर के बिना इनोवेशन हो नहीं पाता और इनोवेशन के बिना आप आगे बढ़ नहीं पाते तो आर एन डिपार्टमेंट काफी अच्छा मैकेनिकल लेकिन रिग्रेट टू टेल यू मैडम मैं आपको रिग्रेट क्यों बोल रहा हूं बिकॉज इंडिया में इतने ज्यादा आर एन डी भी है नहीं बट मुझे लगता है अगले दस साल में एक गेम चेंज हो जाएगा इंडिया में आर एन डिपार्टमेंट स्लोली स्लोली हर कंपनी में सेटअप किया जा रहा है स्लोली स्लोली इनोवेशन डिपार्टमेंट आ रहा है बट मुझे लगता है नेक्स्ट टेन ईयर्स में ये गेम चेंज होने वाला है बिकॉज इंडिया नेक्स्ट पावर बनने वाला है नेक्स्ट सुपर पावर मे बी बिकॉज मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ उनके मेंटेलिटी देख रहा हूँ तो लोगों के आप मेंटेलिटी चेंज हो रहे हैं स्लोली स्लोली राइट तो इट इज हैपनिंग माई डियर राइट नेक्स्ट चिप की हम बात करें देखो चिप फॉर्मेशन चिप जो फॉर्मेशन है इंडिया में इतने मैन्युफैक्चरिंग होते नहीं है uh, मतलब इंडिया कंपनीज कम है बाहर एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बट uh, इसका मुझे लगता है ग्रोथ आगे और हाई होने वाला है राइट सो लेट्स सी क्या होने वाला है नेक्स्ट एम सिस्टम ऑलरेडी चल रहे हैं बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है राइट नेक्स्ट आर देखो आर सख्त जरूरत है इसी का जो डिपार्टमेंट है इसलिए बोलता हूँ इसी भाई अगर अच्छे कॉलेज हो इसी ले सकते हो 
एमर्जिंग ब्रांच है राइट नेक्स्ट प्रोग्रामिंग इसी वाले क्या करते हैं इन जनरल जितने भी कॉलेज से होते हैं मतलब मीडियो कर कॉलेज से बिलोंग करते हैं वो क्या करते हैं वो सीएससी में शिफ्ट कर जाते हैं उनको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग आती है फिर वो सीएससी में शिफ्ट करते हैं मतलब आईटी डिपार्टमेंट चले जाते हैं आई जॉब ले लेते हैं मैक्सिमम मैंने देखा है वहां पर ये शिफ्ट मारते हैं राइट तो भाई साहब ये डिफरेंस था जो बताने की कोशिश कर रहा मैकेनिकल वर्सेस इसी सो दैट आप समझ पाओ कि कौन सा ब्रांच लेना है आपको देखो हर ब्रांच का स्कोप है चाहे आप किसी कॉलेज से पढ़ो लेकिन इसी ऐसा ब्रांच है अच्छे कॉलेज से पढ़ोगे काफी शानदार इसको आपको मिल सकता है छोटे कॉलेज में क्या होगा आपको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो भाई परफॉर्म कैसे करोगे और मैकेनिकल ऐसा है भाई मैकेनिकल में कुछ वो हिंसा बेटा चल रहा है हर कॉलेज वालों ने सीएनसी परचेस कर लिया है चलाते हैं बहुत कम है भाई मैं क्या बताऊं आपको आप खुद देख लेना अगर छोटे कॉलेज में किसी एवरेज कॉलेज में पढ़ते हो आपको पता लग जाएगा लॉक मार के रख देते हैं वो राइट वो पता नहीं क्या करते हैं वो समय में नहीं आता इनका कहानी तो मुझे तो भाई साहब ये कहानी था अंत में ही बताऊंगा भाई मुझे आपको कैसे भी कॉलेज मिल रहा है टॉप कॉलेज अच्छा कॉलेज बुरा कॉलेज जैसे भी कॉलेज है कॉलेज मैटर करता है पहला जॉब लेने के लिए लेकिन लाइफ कैसे बनाओगे आप पर डिपेंड करता है ये जॉब पर डिपेंड नहीं करता अगर आप लाइफ बनाना चाहते हो मेरे भाई तो आपको एफर्ट डालना होगा बहुत सारे छोटे कॉलेज के बच्चे बहुत आगे बढ़ जाते हैं और बहुत बड़े कॉलेज के बच्चे क्या है वहीं पर रह जाते हैं क्यों पता है ओनली एंड ओनली वन रीजन दैट इज वॉच बड़े कॉलेज जो बच्चा होता है जो फोकस करता है लर्निंग पर लर्निंग मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा बिकॉज लोग इसको समझते नहीं है या फिर उनको बताए नहीं एलिए लर्निंग राइट ध्यान सुनना यहां पर क्या है जो बच्चा फोकस करेगा लर्निंग पर उसका अर्निंग डेफिनेटली इंक्रीज करेगा लेकिन जो सिर्फ अर्निंग पर फोकस करेगा लर्निंग पर फोकस नहीं करेगा भाई साहब उसका अर्निंग डेफिनेटली डिक्रीज करेगा इसीलिए भाई साहब इंग्लिश जो वर्ड है उसमें लर्निंग के अंदर क्या है अर्निंग है नो लर्निंग इज इक्वल टू नो अर्निंग थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो लाइक करें इस वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर करें ये बनता है दोस्तों को पता लगना चाहिए राइट चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो बेल का बेलकन प्रेस करो कोई और क्वेश्चन नीचे कमेंट करो आई विल ट्राई टू क्रिएट ए वीडियो ऑन दैट टॉपिक थैंक यू वेरी मच बाय सी यू सुन गॉड ब्लेस यू ऑल एंड क्या भाई साहब एंजॉय करना लाइफ को राइट एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ एवरी सिचुएशन वेदर इट इज गुड और बैड राइट थैंक यू वेरी मच बाय सी यू सुन